Ich habe eine Studie mitgemacht, Reiki und Wissenschaft, in Deutschland 2012. Und da haben wir ein, eine Kilian-Aufnahme gemacht und wir haben die Wassertests gemacht. Ich komme zu den Kilian-Aufnahmen dann am Schluss noch explizit dazu. Ich bleibe jetzt mal bei den Wassertests, damit wir die Zusammenhänge ein bisschen besser koordinieren können. Wir haben da Wasserflaschen behandelt. Das waren fünf Fläschchen, die mit deionisiertem Wasser gefüllt waren. Das ist Wasser, das praktisch ohne Information ist. Und es waren fünf Flaschen, weil eine musste als Referenz dienen dass man das auch dann wirklich klären konnte, stimmen denn jetzt diese Messungen oder stimmen sie nicht. Und es wurden, die anderen wurden so behandelt, dass mit einer Metalltechnik, die uns vor Ort gelernt wurde oder vorgetragen wurde, die haben wir vorher, ich auf jeden Fall, so nicht gekannt. Und wir haben dann mit Reiki 1, Reiki 2 und Meistertechnik haben wir die anderen drei Flaschen behandelt. Und das Schöne daran ist, dass ähm, äh, man bereits hier schon sieht, äh, Professor Ignatov, der das aus Bulgarien, der das ganze Projekt ähm, auch äh, initiiert hat und begleitet hat und, und äh, das berechnet hat, äh, hat schon da gesagt, man sieht äh, deutlich an, an den Messungen, dass Reiki etwas äh, eigen, Eigenständiges ist. Es gibt im ich bin kein Wissenschaftler, ich versuche das so neutral oder so einfach zu erklären, wie, wie ich es mitbekommen habe, wie, wie es uns erklärt hat. Es gibt in, in, in der ähm, Energieform, in Messung gibt es zwei Messungen, ein Plus und ein Minus und das mit, Mittige, das ist dann das, ähm, eben das, das, wo man davon ausgehen kann. Und, äh, das ist für jemanden, der die ähm, Liste so sieht, vielleicht äh, zuerst verwirrend, aber die Mentaltechnik hat sich gezeigt, dass die in den Minus-Energiemodus ähm, äh, gemessen wurde und die Reiki-Technik dann alle im Plus. Das hat nichts mit negativ und positiv zu tun, sondern es zeigt einfach, dass Reiki äh, eine besondere äh, Energieform ist. Auch hier zeigt sich das bereits. Schön war für mich dann auch, dass äh, es eine Nachfolgestudie gab von Geersfeld, wo nochmals die Wassertests durchgeführt wurden, genauso wie wir das in Geersfeld gemacht haben. Und das Schöne daran war für mich dann auch, ähm, dass sich die Resultate in dem Sinn bestätigt haben. Das ist ja immer schwierig, äh, äh, es braucht für eine gewisse Akzeptanz einer Studie, braucht es auch gewisse ähm, ähm, eine gewisse Menge, die man da mess, gemessen hat. Und, und äh, das hat mir dann auch schön gezeigt, dass, dass, ähm, dass das wirklich kompatibel zusammenstimmt. Geersfeld und, und Täterin waren in etwa, in etwa dieselben, dieselben Ergebnisse. Das war für mich ein wirklich ähm, schönes Erlebnis, dass ich dann auch das weitergeben kann. Es, ist, es äh, zeigt auch schön, die Reiki 1, Reiki 2 und Meistertechnik, äh, da, da sieht man die Unterschiede dann auch von, von der, ähm, äh, von der Energie, vom Energiewert her. Es bilden sich, äh, je nachdem wie die äh, behandelt werden, bilden sich ähm, äh, Kluster und Wasserstoffbrücken und je nachdem, wenn die mehr oder weniger sind, ergibt sich dann auch die Zahl. Und hier sieht man auch schön, dass, dass die verschiedenen Reiki-Stufen auch äh, einen Unterschied äh, geben. Ich frage äh, dazu jemand? Mark? Nein? EV, wollte ich nochmal erklären, sagen, bedeutet ja Elektronenvolt. Ja. Ne? Das wurde ja in Mikroelektronenvolt gemessen. Mhm. Genau. genau. Gab es auch äh, Vergleiche zu anderen Heilern, die nicht mit Reiki arbeiten, sondern mit ihren eigenen? Ja, danke für die Frage. Das war ganz eine äh, spannende äh, Frage, die auch gestellt wurde an den Studien. 
Und äh, sie haben da äh, Messungen, also Professor Ignatov hat Messungen gemacht mit Personen, die äh, Wasserflaschen behandelt haben in dieser Mentaltechnik und dann auch mit den Händen äh, Wasserflaschen behandelt haben, aber es konnten keine äh, signifikanten, Entschuldigung, signifikanten ähm, ähm, Veränderungen festgestellt werden. Und das ist ja das auch das Spannende daran, dass, ähm, dass er auch sieht, äh, Menschen, die mit äh, äh, Reiki arbeiten oder auch mit anderen äh, Energieformen, dass da was abläuft, dass da was geht, aber Menschen, die nicht mit äh, Energien arbeiten oder mit Reiki, dass da keine signifikanten Ergebnisse äh, sich zeigen. Das war ganz spannend, das hat er uns auch noch gezeigt. Habe ich jetzt natürlich nicht dabei, weil das sind nicht meine äh, Ergebnisse und ich, ich darf mit meinen Ergebnissen arbeiten. Aber danke ja für die Frage, super. Sonst noch jemand eine Frage, dann gehe ich weiter zu meinem Lieblingsprojekt. <lacht> ähm, wir haben da die Möglichkeit gehabt, mit den Kilian, sogenannten Kilian-Fotografien. Die Kilian-Fotografie wird im absoluten Dunkel gemacht und äh, erfolgt durch eine Kontaktaufnahme des Gerätes. Da werden, wird durch eine Hochfrequenzentladung werden Photonen freigesetzt und äh, jede, jede Zelle, jede einzelne Zelle hat bis zu 1000 verschiedene Photonen und je nach Energielevel des Menschen äh, leuchten oder zeigen sich eben dann die, die die Photonen in dem gewissen Farbspektrum. Und es sieht so aus, dass Rot die tiefst, das tiefste Level ist von der Farbmessung her und Violett ist dann das höchste. Und wir haben da eine Möglichkeit gehabt, dass wir Klienten behandeln durften. Wir haben eine Aufnahme gemacht von uns selbst. Vor der Behandlung, wir haben eine Aufnahme gemacht vom Klienten vor der Behandlung und dann auch noch danach. Und äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, Professor Ignatov war ähm, wirklich mächtig erstaunt. Er hat gesagt, er hätte bis jetzt noch äh, keine äh, Technik gesehen, energetisch, die ähm, äh, sich die Kilian-Aufnahme äh, so verändert, dass man nicht die eigene Energie mitgibt, sondern man sieht es deutlich, das ist meine Aufnahme vor der Behandlung und ich hoffe, ich das ist sie nach 20 Minuten Reiki-Behandlung. Und das finde ich so, 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 so genial. Ihr gebt, ähm, das ich, ge gebe ich euch gerne mit auf den Weg, diese Bilder, äh, wenn, ihr, wenn ihr behandelt, äh, ihr bekommt was zurück. Und das ist glaube ich, so wie ich Professor Ignatov verstanden habe, einzigartig. Hat er sonst so noch nie erlebt. Er hat auch gesagt, er würde es nicht glauben, wenn es nicht sehen würde. Ich zeige es nochmal schnell, damit man das nochmal vor Augen hat. Das war meine Kilianaufnahme vor der Behandlung und nach 20 Minuten. Und ihr könnt euch jetzt selbst ausrechnen, ihr behandelt hier äh, 45 Minuten. Dann sieht das nochmals genialer aus. So. Das Spannendste jetzt, behaltet euch vielleicht nochmals dieses Bild, äh, Gedächtnis, oh, sorry, ist mir nicht zu weit. Sorry. So. Behaltet euch dieses Bild von vorhin. Ich habe euch gesagt, bei den Wassertests, wo Sie die super Frage gestellt haben, danke nochmals, das, das sieht man wirklich gut. So sieht eine Kilian-Aufnahme auf, eines Menschen, der nicht mit energetischen Methoden arbeitet. Sei das jetzt Yoga, Qigong oder Reiki oder irgendwie. Diese Person macht gar nichts in dieser Richtung. Und ähm, wir sehen hier ganz deutlich den Unterschied jetzt auch zu ähm, der vorherigen meiner äh, Aufnahme, die wir gesehen haben. Das sieht schon, schon ganz anders aus. Und äh, diese Person durfte ich dann behandeln, 20 Minuten, und das war das Ergebnis. Ich finde das so fantastisch. Das spricht für sich. Da glaube ich keine Worte für. Es friert mich noch jetzt, wenn ich das immer zeige. Ja, da kann man sehr schön dran sehen, wie ja. die Menschen selbst mit Energie ja. aufgeladen werden. Ja. Ja. 
Das Spannende war äh, ja auch dann noch, dass diese Person, die wurde in dieser Woche, wo die wissenschaftlichen Studien stattfanden, wurden, wurde sie nochmals behandelt, diese, diese Person. Und ich äh, habe mich mit dem reiki behandler in Verbindung gesetzt und habe ihn gefragt, ob ich die äh, äh, Kenian-Aufnahmen von ihm auch sehen dürfte. Und das Spannende war, dass äh, bereits in diesen Tagen sich die Aufnahme wirklich verändert hat, schon wieder bereits ein bisschen in diese Richtung, aber nie, nie so, nie so. Also das zeigt auch, dass die Energie ähm, bleibt, dass sie nicht gleich wieder weg ist, behandelt und dann ist alles weg, sondern wir nehmen das mit auf den Weg und das arbeitet und arbeitet immer noch. Und er hat ähm, ähm, nochmals eine Behandlung bekommen und auch diese, diese Fotos sind fantastisch. Ja. Zu, diesen, zu diesen Aufnahmen oder zu diesen noch eine Frage? Nein, zu den Aufnahmen nicht, ja. aber zu der Haltbarkeit sozusagen. Ja. Wir hatten ja damals auch ähm, behandelt und das wurde ja auch dann eingeschickt und es genau. wurde ja auch geguckt, wie lange hält denn ja. überhaupt äh, diese Clusterbindung und äh, die Energie in den Wasserstoffbrücken. Und das kam ja wohl raus, dass das bis zu zwei Monate auch hält. Also ich habe mir da auch mitgemacht bei diesem ähm, Test, wo die, die längerfristige Wirkung von Reiki, das mit den Wasserflaschen wurde das gemacht, äh, wie da kann man das gut messen auch mit den Wasserflaschen, wie die Energie dann wieder weg abnimmt, je nachdem. Und ich glaube fast, behaftet mich nicht ganz, ich glaube, das wurde über vier Monate gemessen, jeden Monat einmal. Und nach vier Monaten war immer noch Energie vorhanden, aber natürlich hat man gesehen, dass die Energie sich wieder ähm, sukzessive zurückbildet. Und das hat für mich dann auch bestätigt, persönlich, dass es die Wichtigkeit ist, die Wiederholung. Und das machen wir ja eigentlich, wenn, wenn ihr könnt alles selbst reiki, ihr könnt euch selbst behandeln. Und wenn man das auch lernt, den Menschen mit, mitgibt, sie können sich immer wieder selbst behandeln. Wie sie das machen, wie oft, und das bleibt ihnen überlassen, aber es gibt eine gewisse ähm, Selbstständigkeit so für die, für die Person. Ja? Also die Regelmäßigkeit, die Regelmäßigkeit macht sie eben aus. Meine abschließenden Worte vielleicht dazu, es zeigt nicht, woher, warum und wieso Reiki funktioniert. Überhaupt nicht. Und ich, ich sage jeweils zum Glück nicht, weil unsere junge Generation muss ja auch noch was haben zum Forschen. Und es macht gar nichts, wenn man zum Teil nicht alles weiß. Aber es macht Spaß. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und war mir eine Ehre, euch dies vorzutragen.